வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது நிறைய வியூவர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்த க்ளோஸ் நெக் எப்படி தைக்கிறதுன்னு இப்போ ரவுண்ட் நெக்கு அளவு ப்ளவுஸை வச்சு க்ளோஸ் நெக்கு அதாவது காலர் இல்லாமல் க்ளோஸ் நெக்கு எப்படி மெசர் பண்ணி கட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் லெஸ்ன் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ யூ வீல் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்னு வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான கிளாத்து இப்போ கோல்டு கலரில் அந்த கிளாத்து வந்து ஒரு மீட்டரும் லைனிங் கிளாத்து ஒரு மீட்டரும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ரவுண்டு நெக்கு ப்ளவுஸ் அளவு ப்ளவுஸ் வந்து நான் ரவுண்டு நெக்கு ப்ளவுஸ் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த உடல் பகுதி வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் அளக்க ஆரம்பிக்கணும் அளக்கும்போது ஒரு பக்கம் அந்த அக்குள் பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு நீங்கள் அளக்கணும் அளக்கும்போது என்ன அளவு வருதோ அதிலிருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அளவு இப்போ இதில் வந்து இருபத்தி ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது இப்போ அதிலேருந்து ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சு போதும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு அதிகமாக வைக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவு வேணும் நான் மடித்து திருப்பி தைக்கிற மாதிரி தைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கத்துக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு அப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் மூணு இன்ச் அளவு அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் இந்த கிளாத்தில் விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணணும் இப்போ ஒயரத்தை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த க்ளோஸ் நெக்குக்கு நான் இந்த ஷோல்டர் பகுதியில் இப்போ வந்து ரவுண்டு நெக்கு ப்ளவுஸ்லேருந்தே நம்ம ஷோல்டர் பகுதியில் அளக்கும்போது இதில் வந்து அளவு வந்து பதினாலரை இன்ச் அளவு இடுப்பு அளவுக்கு வருது அதிலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கும் ஷோல்டர் பகுதியில் கால் இன்ச்சு அப்போது பதினாறரை இன்ச்சு வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது இப்போ க்ளோஸ் நெக்குக்குங்கும்போது அரை இன்ச்சை நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கணும் அப்போது பதினேழு இன்ச் அளவுக்கு இதோட உயரத்தை பின்பக்க உயரம் நம்ம எடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ முன் பக்க உயரமும் அந்த ஷோல்டர் பகுதியிலிருந்து அந்த பட்டி பாகம் வரைக்கும் அளக்கும்போது உள்ள அளவிலிருந்து அரை இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ இது எப்படி நம்ம அளக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உள் பக்கமாக அந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி வச்சுட்டு அளக்கும்போது உள்ளுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஷோல்டர் பகுதியில் தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அளவிலிருந்தே அளக்கும்போது கரெக்டான அளவில் அளந்துட்டு அரை இன்ச்சு அதிகமாக நம்ம விட்டாலே போதுமானது இப்போ அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு பதிமூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்டு பக்கத்தில் உள்ள உயரம் வந்து வருது அதிலேருந்து நான் அரை இன்ச்சு அதிகமாக நான் விடுறேன் அப்போது பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு முன் பக்கம் உயரம் அந்த சுற்று வந்து உங்களுக்கு பேக் சைடும் ஃப்ரண்டும் ஒரே மாதிரி தான் எடுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு தான் அந்த சுற்று பாகத்துக்கு நான் அதிகமாக விடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மூணு இன்ச்சு அதிகமாக விடணும் அப்போ இருபத்தி ஒன்றரையிலேருந்து நீங்கள் இருபத்தி நாலரை இன்ச்சு ஒரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு விடதாக இருந்தால் இருபத்தி நாலரை நான் இப்போ இருபத்தி மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு தான் இதோட சுற்று பாகத்தை நான் எடுக்கிறேன் ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு இன்ச்சு விடுற மாதிரி இப்போ கரை பகுதி சைடில் இருக்குது ஒரு பக்கம் நான் அந்த மாதிரி அளந்துருக்கிறேன் அடுத்த பக்கத்துலேயும் நம்ம அதே மாதிரி இருபத்தி மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி நம்ம அந்த பீஸை வந்து தனியாக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸுக்கும் சைடில் வரக்கூடிய அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த நீளத்துக்கு இந்த பீஸை வந்து நம்ம தனியாக ஃபஸ்ட்டில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கீழே இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு சுற்று பாகம் இருபத்தி மூன்றரை இன்ச்சு இப்போ இந்த கரை பகுதியில் வந்து நான் அதோட உயரத்தை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் உயரம் வந்து உங்களுக்கு பின் பக்க உயரம் வந்து பதினேழு இன்ச்சுக்கு எடுத்திருந்தேன் அதே அளவுக்கு நான் இதில் வந்து அடையாளப்படுத்துகிறேன் பதினேழு இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் முன் பக்க உயரம் பதினேழு இன்ச்சுக்கு எடுத்த இடத்துலேருந்து முன் பக்க உயரம் வந்து பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி உள்ள அளவை அப்படியே நம்ம ஆப்போசிட்லேயும் அளந்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதில் நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த பீஸ் வந்து நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ முன் பக்க உயரமும் பின் பக்க உயரத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இப்போ ஒரே இந்த பீஸில் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த அளவை அப்படியே நம்ம அந்த மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே வச்சு அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி தனியாக எடுக்கலாம் இப்போ
இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் ஒன்றா வச்சு ஒன்று ரெண்டையும் ஒன்று போல் நம்ம மடிக்கிறோம் மடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த மேல் பக்க கிளாத்து லைனிங் கிளாத்துக்கு உள்ளுக்கு வர்ற மாதிரி மடித்து அப்படியே நம்ம நாலாக மடித்து வச்சு நம்ம வந்து பேக் சைடும் ஃப்ரெண்டையும் நம்ம அழக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மெத்தடில் நம்ம அழக்கும்போது உங்களுக்கு மேல் பக்க கிளாத்து உள்ளுக்கு போயிடும் இப்போ நீளத்துக்கும் இருக்குது இப்போ உள்ளுக்கு வந்து உங்களுக்கு மேல் பக்க கிளாத்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து அதே அளவுக்கு வச்சுருக்குறேன் இப்போ அந்த பீஸ் எல்லாமே ஒரே அளவுக்கு நேராக நம்ம வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒயரத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் அளக்கலாம் பின் பக்க உயரம் பதினேழு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி இந்த மடிப்பு பாகத்திலையும் பின் பக்க உயரத்தை நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு லைனை வந்து நம்ம அந்த கிராஸில் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பதினேழு இன்ச்சு பேக் சைடு உள்ள உயரம் அதுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடியது முன் பக்க உயரம் அந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இப்போ அதுக்கு மேலே நம்ம அந்த மாதிரி மடித்து வைக்கும்போது மேலே இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு முன் பக்க உயரம் அடிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு பின் பக்க உயரம் இது இப்போ கரெக்டாக இருக்கா நம்ம அளந்து பார்க்கலாம் பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அடியில் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை நம்ம அளந்து பார்க்கும்போது பதினேழு இன்ச் அளவு உயரம் அப்படியே கரெக்டாக நம்ம மடித்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ இந்த அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து நம்ம வந்து அந்த சோல்டர் பகுதியை ஃபஸ்ட்டில் அளக்கலாம் அந்த தையலுக்கு விட்டுருக்கக்கூடிய அளவுலேருந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நம்ம அந்த கை வந்து ஜாயிண்ட் பகுதியிலேருந்து கொஞ்சம் கை பக்கமாக கால் இன்ச் அளவு தள்ளி அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம அந்த ஸ்கேலை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஜாயிண்ட் பகுதிக்கும் கை பக்கம் கால் இன்ச்சு விட்டு அதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கேலில் இந்த கழுத்து பகுதியில் வைக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து ஒரே நேர் கோட்டில் நீங்கள் வச்சு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இப்போ டேப் வச்சு நான் காட்டுறேன் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இப்போ இந்த ரவுண்டு நெக்கில் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு உங்களுக்கு சோடரோட அளவு இப்போ இந்த அக்குள் பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அக்குள் பகுதி இந்த தையல் இருக்கு பாருங்கள் அந்த இடத்துல அளக்கணும் அந்த இடத்துல அளக்கும்போது இப்போ மேலேருந்து நம்ம கரெக்டாக அளந்துடலாம் இப்போ நீங்கள் மேலே வந்து சோல்டர் பகுதி கால் இன்ச்சு விட்டு அளக்கும்போது இந்த கை ஜாயிண்ட்லேருந்து மேலே தள்ளி கால் இன்ச்சு எடுக்கணும் ஆனால் நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த சோடர் பகுதியிலேருந்து எடுக்கும்போது அந்த ஆம்கோல் தையல் தெரியுது பாருங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இப்போ அளக்கணும் கரெக்டாக அந்த சோடர் பகுதியிலேருந்து அக்குள் பகுதி வரைக்கும் அளக்கும்போது அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இதோட அளவு இருக்குது இது வந்து ரவுண்டு நெக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த க்ளோஸ் நெக்குக்கு நமக்கு இந்த அக்குள் பகுதி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம வைக்கணும் ஒரு இன்ச் அளவு அதிகமாக வைக்கணும் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டில் ரவுண்டு நெக்குக்குள்ளே அளவை நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ரவுண்டு நெக்கு வந்து சோடர் அஞ்சரை இன்ச்சு அதில் இருந்து ஒரு இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக எடுக்கணும் இப்போ அஞ்சரை இன்ச்சு இருக்குன்னா ஒரு இன்ச்சு அதிகமாக அந்த மாதிரி சோல்டரோட அளவு ஆறரை இன்ச் அளவு க்ளோஸ் நெக்குக்கு நம்ம எடுக்கணும் உங்கள் சோல்டர் அளவு எவ்வளவு இருக்கோ அதிலிருந்து ஒரு இன்ச்சு அதிகமாக எடுங்க இப்போ நம்ம வந்து அரை இன்ச்சு உயரம் நம்ம அதிகமாக எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அந்த அரை இன்ச்சை அதில் வந்து அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த ஆம்கோல் அளவை நம்ம அளக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ரவுண்டு நெக்குக்குள்ளே ஆம்கோல் அளவு வந்து உங்களுக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு அதை இப்போ நம்ம அந்த கிளாத்தில் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்துகிறோம் இது வந்து ரவுண்டு நெக்குக்குள்ளது உங்களுக்கு வந்து அந்த சைடு ஜாயிண்ட் உள்ள கிளாத்தை நான் அளக்கிறதுக்காக இப்போ கொஞ்சம் தையலுக்கு கீழே வந்து தையலுக்கு பட்டி ஜாயிண்டு பக்கம் அக்குள் பக்கம் அந்த மாதிரி வைக்கும்போது உங்களுக்கு இதில் வந்து ஏழு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அந்த ஏழு இன்ச்சை நம்ம கரெக்டாக நம்ம அடையாளப்படுத்துகிறோம் படுத்துனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த க்ளோஸ் நெக்குக்கு எவ்வளவு இந்த ஆம்கோல் அளவு வைக்கணுமோ அந்த அளவு வைக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஒரு இன்ச்சு நான் உங்களுக்கு அதிகமாக விடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ஒரு இன்ச்சு அதிகம் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து சோடரோட பகுதி உங்களுக்கு வெளிப்பக்கமாக ஒரு இன்ச்சு அதிகமாக வருது அப்படி வரும்போது அந்த அக்குள் பகுதியோட உயரமும் நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு அதிகமாக நீங்கள் இறக்கி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த ஆம்கோல் அளவு வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ ஆறரை இன்ச் அளவும் ஆம்கோல் அளவு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த முன் பக்க கழுத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஆறு இன்ச் அளவு இருக்குது அரை இன்ச்சு நீங்கள் இந்த க்ளோஸ் நெக்காக இருந்தால் அரை இன்ச்சு அதிகமாக எடுங்க எப்போதும் உங்கள் ரவுண்டு நெக்கில் என்ன அளவு இருக்கோ அதிலிருந்து அரை இன்ச்சு கழுத்தோட உயரத்தை நீங்கள் அதிகமாக எடுங்க ஆறரை இன்ச் அளவு எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போதும் எந்த ப்ளவுஸுக்கு எல்லாமே நீங்கள் எவ்வளவு முக்கால் இன்ச்
கீழே தள்ளி நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருந்தோம் அந்த இடத்துல நம்ம இப்படி கிராஸில் நம்ம கழுத்து பகுதி வரைக்கும் லைன் போட்டு அரை இன்ச் அளவுக்குள்ளதை வரைஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம அக்குள் பகுதி கழுத்து பகுதி எல்லாமே நம்ம வரையலாம் இப்போ இந்த அக்குள் பகுதியில் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு வரையலாம் இப்போ இந்த ஸ்கேல் வச்சு உங்களுக்கு வரையறதுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருந்தது அப்படின்னா இப்போ அந்த ஆம்கோல் பகுதியில் எத்தனை இன்ச் இருக்கோ அதே அளவை நீங்கள் கீழேயும் அத்தனை இன்ச்சும் எடுத்து ஸ்கொயராக வரைஞ்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சு விடலாம் இப்போ கழுத்து பகுதியிலையும் அதே மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவு குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்காக நான் இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த லைனை நம்ம இது வந்து பேக் சைடும் ஃப்ரண்டும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடியது அதில் இருந்தும் அரை இன்ச் அளவு முன் பக்கத்துக்கு நம்ம கட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இந்த ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அளவில் இருந்து கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் வர்ற மாதிரி இந்த முன் பக்க கழுத்தை நீங்கள் வரைஞ்சு விடலாம் இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் நெக்காக இருக்கும்போது அந்த கழுத்து வந்து உள்ளுக்கு வந்து ஒடுங்கின மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த லைனுக்கும் உள்ளுக்கு வரைஞ்சிங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு வெளியே வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி வரைஞ்சு விடுங்க இப்போ இது டாட் பிடிக்க பகுதிக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த லைனை போட்டு விடலாம் அப்படியே சைடில் இந்த விளைவை இது வந்து எப்போதும் ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் டாட் பகுதி எல்லாமே நம்ம பிடிக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த அக்குள் பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த அரை இன்ச் அளவுக்குள்ள பீஸ் அப்படியே கழுத்து பகுதி வர கட் பண்ணிட்டு இந்த முன் பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்து வரும்போது உங்களுக்கு முன் பக்க கிளாத்து கரெக்டாக வரும் இப்போ கழுத்து பகுதியில் முன் பக்க கிளாத்துக்கு மட்டும் கட் பண்ணுறேன் இந்த டாட் பிடிக்கக்கூடிய பகுதியிலையும் இந்த வளைவை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த சென்டர் பகுதி நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து பின் பக்க கழுத்து வந்து நான் இதில் வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு இந்த பின் பக்கம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டாக வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு வைக்கலாம் மூணு இன்ச் அளவு நீங்கள் வச்சாலே உங்களுக்கு இது வந்து நல்ல அழகாக இருக்கும் மூணு இன்ச் வச்சு நான் இப்போ இதில் நான் அடையாளப்படுத்தி பின் பக்க கழுத்தை நான் வரைஞ்சு விடுறேன் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்டாக தான் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு வைக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக வைக்காதீங்க மூணு இன்ச்சுக்கும் அதிகமாகவும் வைக்கக்கூடாது அந்த மெத்தடில் நீங்கள் இதை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பட்டியோட அளவை நம்ம எப்படி இதில் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு உங்களுக்கு பேக் சைடில் வந்து ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவை இதில் நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம தச்சு விடும்போது கால் இன்ச்சு போகும் அந்த கால் இன்ச்சு அப்படியே நீங்கள் மேலே வச்சு பார்க்கும்போது அந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு பட்டியோட கிளாத் வந்து வரும் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இப்போ அளந்து விட்டுருக்கக்கூடிய இடம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது இதில் வந்து நாலு இன்ச் இருக்குது கால் இன்ச் அதிகமாக நீங்கள் எடுக்கணும் இப்போ நாலே கால் இன்ச்சு அந்த பட்டியோட உயரம் அந்த நீளம் வந்து நீங்கள் அளவு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த நீளத்துக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி அதை கட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஹூக் பகுதியில் கால் இன்ச்சு உள்ளே விட்டுட்டு அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பகுதி வரைக்கும் அளந்துட்டு இதில் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு இருக்குது அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அந்த பெரிய டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அளவை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் உள்பக்கமாக அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்கும்போது அது ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கு மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ அதுலேயும் சென்டரில் இருந்து மேலே வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த டாட் பகுதியெல்லாம் பிடிச்சி விடலாம் இந்த சைட்லேருந்து நீங்கள் ஆம் கோலுக்கு அப்படி ஒரே நேர்கோட்டில் வர மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சுக்கு போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய லைன்லேருந்து மேலே ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் அந்த இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி போட்டு விடுங்க அந்த ஹூக் பகுதியில் ரெண்டு இன்ச்சு உயரத்தில் அந்த டாட் வரணும் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஒரு நார்மலாக ஒரு ரவுண்டு நெக்குக்கு நம்ம எப்படி இந்த டாட் பகுதியெல்லாம் பிடிப்போமோ அதே மெத்தடில் தான் இதுக்கும் நம்ம தைக்கணும் இப்போ கை பகுதியும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த சோடர் பகுதியும் அந்த ஆம்கோல் பகுதி இந்த கழுத்து பகுதி மட்டும்தான் இந்த மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு மாறுதே தவிர மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்டு நெக்குக்கு நம்ம எப்படி தைப்போமோ அதே மெத்தடில் தான் நீங்கள் தைக்கணும் நான் வந்து லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச்சிங் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு